Good morning. This is Kasturi De speaking on disease and hygiene according to ICC syllabus class 6. Now health. What is health? It is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. Ye ek state hai jahan pe शारीरिक मानसिक और सोसाइटी का एक एक स्थिति है जहां पे डिजीज बीमारी नहीं होगी तो वही स्टेट को वही स्थिति को हेल्थ कहलाते हैं लाइक इट इफ अ पर्सन इज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज व्हेन ही और शी कैन वर्क हार्ड इंटरैक्ट वेल विद पीपल एंजॉय लेजर एंड कैन अडैप्ट टू द चेंजेस इन स्ट्रेस ऑफ लाइफ देन दैट पर्सन इज हेल्दी और इन गुड हेल्थ और एट इजी इन ईज इन लाइफ a healthy human being has generally the following features a clear skin bright clear eyes a body neither too fat nor too thin fresh breath good appetite sound sleep regular activity of bladder and bowels coordinated body movements jahan pe ek person ko kisi ek aadmi ko jahan pe koi disease na ho wo काम अच्छी तरह से कर सके वो लोग लोगों के साथ अच्छी तरह से बातचीत कर सके वो खाली समय को अच्छे से उपभोग कर सके और जो भी चेंजेस हो सो वो चेंज को वो अपने आप को अपने आप को उसमें ढाल सके कोई उसका स्ट्रेस नहीं हो लाइफ में उसका कोई स्ट्रेस नहीं हो वही पर्सन हेल्दी कहलाते हैं और एक हेल्दी पर्सन में हेल्दी आदमी का स्किन क्लियर होता है आईज ब्राइट क्लियर होता है वो ना बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं होता और पतला भी नहीं होता उसका ब्रेथ जो उसका स्वास जो आता है उसका वो बहुत ताजा ताजगी भरा हुआ होता है उसका भूख बहुत अच्छी से लगती है नींद अच्छी से आती है और उसका ब्लडर और बावल्स अच्छी तरह से साफ होती है और उसका मूवमेंट्स बॉडी मूवमेंट्स बहुत अच्छी तरह से होता है वॉट इज अ डिजीज डिस इज इट्स मीन्स नॉट एट ईज लिटरली डिजीज मीन्स नॉट बींग इन अ कम्फर्टेबल स्टेट इट इज एनी फिजिकल एंड फंक्शनल चेंज इन द बॉडी फॉर अ नॉर्मल स्टेट विच कॉजेज डिसकम्फर्ट और डिसबिलिटी डिजीज इज अ डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ थ्रू स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल डिजॉर्डर ऑफ द बॉडी तो डिजीज क्या है जहां पे ईज नहीं होता अच्छी तरह से कोई चीज कोई पर्सन नहीं रह सकता लिटरली डिजीज का मतलब होता है जहां पे कंफर्टेबली अच्छी तरह से नहीं रह सकता जहां पे शारीरिक और फंक्शनल का चेंज बॉडी में नॉर्मल तरीके से नहीं आता डिस्कम्फर्ट होता है डिसबिलिटी होती है डिजीज एक डिपर्च डिपार्चर है नॉर्मल हेल्थ के थोड़ा अलग है नॉर्मल हेल्थ तरह का नहीं होता जहां पे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल का बॉडी में डिसऑर्डर हो जाता है डिजीज कैन अकर ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक लिविंग इन अनहाइजेनिक एनवायरमेंट नॉट टेकिंग अ बैलेंस डाइट कंज्यूमिंग टोबैको एल्कोहल और ड्रग्स infection by microbes disease causing agents body parts or organs not functioning normally allergic reactions due to certain substances disease kuch the factors ke karan hota hai jaise wo agar unhygienic surroundings mein rehta ho uska diet balance nahi ho wo tobacco ya alcohol ki nashili drugs kuch agar leta ho उसका अगर कोई इन्फेक्शन हो गया हो माइक्रोब्स की द्वारा उसका बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स जो फंक्शन नहीं करना है नॉर्मली या फिर किसी की तरह से किसी चीज से उसको एलर्जी हो गया हो कैटेगरीज ऑफ डिजीज देर आर टू कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस 
communicable or infectious disease non communicable or non infectious disease communicable disease spread from an injected person infected person to a healthy person through disease causing germs called pathogens non communicable diseases not caused by any germ caused uh, caused either due to the improper functioning of the body organs or due to the deficiency of certain minerals and vitamins in the body communicable diseases uh, is these germs are transmitted through various agencies like air insects bites communicated contaminated food and water etc but non communicable diseases does not spread from one person to another they are non transmissible examples of communicable disease like cholera viral fever chicken pox malaria etc examples of non communicable diseases are rickets diabetes heart disease etc तो दो तरह का डिजीज होता है एक कॉम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज और दूसरी तरह है नॉन कॉम्युनिकेबल और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज कॉम्युनिकेबल डिजीज एक पर्सन से अलग दूसरे पर्सन से पर्सन तक ये इन्फेक्शन हो सकता है बाय सम जर्म्स जर्म्स जो डिजीज कॉज करता है जिसको हम पैथोजन कहते हैं लेकिन नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज ये बीमारी एक पर्सन से अलग और दूसरे पर्सन तक नहीं जा सकता ये एक डेफिशिएंसी डिजीज हो सकता है या फिर एक ये बॉडी ऑर्गन्स का कोई फंक्शन नहीं कर रहा हो या फिर इम कर रहा हो उसके कारण या फिर मिनरल या विटामिन की डेफिशियंसी से ये हो सकता है ओके कॉम्युनिकेबल डिजीज यहाँ पे जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह एक पर्सन से दूसरे पर्सन से जाता है बाय एयर इंसेक्ट बाइट कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा लेकिन नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज ये ट्रांसफरेबल नहीं होता और जिसको नॉन ट्रांसमिशेबल डिजीज भी कहा जाता है कॉम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है कॉलेरा वायरल फीवर चिकन पॉक्स मलेरिया एक्सेट्रा और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल है रिकेज डायबिटीज हेल्थ डिजीज एक्सेट्रा टाइप्स ऑफ नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज सिंप्लीफाइड क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑफ मेटाबॉलिक जेनेटिक एलर्जिक डायटरी डेफिशियंसी कैंसर डिजेनरेटिव एजिंग मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज किडनी स्टोन जेनेटिक हिमोफेलिया थैलासेमिया एलर्जिक हे फीवर एस्थमा डायटरी डेफिशियंसी बेरी बेरी स्कॉर्वी कैंसर ब्रेस्ट कैंसर ल्यूकेमिया डिजेनेटिव एजेंसीज आर्थराइटिस कैटरैक्ट फिजिकल एंड केमिकल एजेंट्स के लाइक डास्ट सनलाइट रेडिएशन पॉइजन मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन डायटरी डेफिशियंसी डिजीज are of three types protein deficiency vitamin deficiency and mineral deficiency diseases protein deficiency diseases are required for the growth and proteins are required for the growth and the repair of the body the lack of the lack of this protein in diet results in degeneration of muscles and loss in body weight examples of this type of disease are kwashior core and marasmus vitamin deficiency disease a small amount are vitamins is small amount are required in the body the lack of vitamin of any vitamins is so insufficient quantity uh, causes a disease examples night blindness beriberi etc mineral deficiency diseases like human body also requires different mineral salts if the body lacks sufficient quantity of any minerals it can lead to a disease examples anemia goiter etc तो डायटरी डेफिशिएंसी डिजीज तीन तरह का होता है प्रोटीन विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज प्रोटीन डेफिशिएंसी में क्या होता है प्रोटीन हम लोग के बॉडी के ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए जरूरत होता है अगर प्रोटीन किसी तरह का कम ही हो जाए बॉडी में तो उसमें मसल का डिजेनरेशन होता है और बॉडी वेट लूज करता है जैसे कि क्वाशियर कोर और मैरसमस विटामिन हमारे बॉडी कि जरूरत में जरूरत होती है बॉडी को जरूरत होती है और जहां पे विटामिन कम हो लेफिशिएंसी हो तो 
एक डिजीज फॉर्म करता है जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस बेरी बेरी एक्सेट्रा मिनरल्स का भी वही हाल है मिनरल्स में भी अगर हमारे बॉडी को जरूरत होती है अगर किसी भी मिनरल की कमी हो हमारे बॉडी में तो हमें डिजीज हो जाती है जैसे कि एनीमिया गोइटा एक्सेट्रा सम कॉमन विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस आर विटामिन ए रेटिनॉल इट कॉजेस नाइट ब्लाइंडनेस ड्राइंग ऑफ कॉर्निया a source of vitamin mil sakta hai it it can be obtained from carrot yellow fruits vegetables butter fresh milk fish milk vitamins uh, b1 thiamine it is uh, deficiency disease is beriberi it's a source of vitamin is whole grains eggs nuts legumes yeast vitamin b3 niacin pellagra dermatitis skin inflammation and sources of vitamins are meat liver milk eggs vitamin c ascorbic acid its deficiency causes scurvy and source of vitamin is citrus fruits tomatoes germinating seeds vitamin d calciferol rickets bow shaped limbs in childhood bones turn soft source of vitamins are egg yolk fish liver oil sunlight milk butter some common mineral deficiency diseases are minerals uh, like calcium it is deficiency disease is weak and brittle bones and teeth source of minerals are milk eggs uh, green vegetables mineral sodium and potassium uh, it causes deficiency disease like dehydration external weakness and pain in muscle contraction source of minerals source of the sodium and potassium can be found from fruit seafood and table salt iron uh, deficiency disease is anemia and source of minerals source of iron is green leafy vegetables banana cereals yo egg yolk iodine deficiency is goiter and source of iodine is seafood and table salt allergy it's an unpredictable reaction of the body to a particular substance called allergen different people are allergic to different allergens some common allergens are dust spores pollen certain clothes particular medicines cosmetics etc the common body parts which are affected by allergies are skin respiratory and digestive tract some common allergic reactions are asthma eczema diarrhea vomiting nausea etc allergy ek unpredictable reaction hai jo ki particular substance like allergen ke dwara hota hai different people uh, allergy uh, ho jata hai different allergens ke dwara uh, like common common allergens are dust spores pollen certain clothes kuch tarah ka clothes hota hai particular kuch medicines cosmetics se allergy hota hai a uh, common part jo ki allergy ke allergy se affected hota hai wo hai skin respiratory or digestive tracts allergic reactions are uh, some allergic reactions are like asthma eczema diarrhea vomiting nausea etc disease caused due to physical and chemical agents physical agents cause diseases example sunburn and heat stroke chemical agents which cause diseases lead mercury potassium cyanide snake bite poisoning from plants etc so this is the end of uh so the disease and hygiene health and what is disease okay we'll come in the next uh, video with some other uh, deficiency diseases okay uh thank you